அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் புதிய நாயம் பேசுகிறேன் யூஸ்ஃபுல் நைன் சிக்ஸ் சேனலில் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்த ஒரே ஒரு கேள்வி இந்த வெள்ளருக்கு செடியை வீட்டில் வளர்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இந்த வெள்ளருக்கு செடினா முத என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த சாதாரண இருக்கும் செடி வந்து ஒரு சில நெகட்டிவ் அதிகமாக உள்ள ஒரு செடியாக கருதப்படுறது இந்த வெள்ளருக்கு செடியில் வந்து மிக ஆகர்ஷண சக்தி இருக்கதாக நம்ம முன்னோர் சொல்றாங்க தாந்திரீகத்திலும் மாந்திரீகத்திலும் முக்கிய பங்கு வகிப்பது இந்த வெள்ளருக்கு இந்த வெள்ளருக்க வந்து மந்திர சக்திகளுக்காகவும் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க நம்ம நல்ல வகையிலையும் இந்த வெள்ளருக்கு செடியை பயன்படுத்தலாம் இந்த வெள்ளருக்கு செடி எங்க இருக்கிறதோ அங்கு திருஷ்டிகளோ திட்டுக்களோ சாப வார்த்தைகளோ ஒரு நெகட்டிவ் சக்தியோ உள்ள வர முடியாது ஒரு சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த வீட்டிலேயே ஒரு தீ அது இருந்துகிட்டே இருக்கும் வீட்டுல இருந்தாலே வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க முடியாது வீட்டுல தூக்கமே வராது மனதில் ஒரு பதட்டமாவே இருக்கும் இல்ல தீய விஷயங்களாகவே கனவுல வந்துகிட்டே இருக்கும் சோ இப்படி இருக்கிற வீட்டுல வந்து நெகட்டிவ் சக்தி அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த நெகட்டிவ் சக்தியை நீக்கிறதுக்கு இந்த வெள்ளருக்கு செடி நம்ம வைக்கலாம் முதல்ல வந்து வெள்ளருக்கு செடி ஒரு இடத்துல வளர்றது ரொம்ப அபூர்வம் அதே நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா வெள்ளருக்கு செடி ஒரு வீட்டுல வளர்க்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் அங்க வந்து நல்ல பாசிட்டிவ் லேயர்ஸ் இருந்தாதான் நல்ல ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இருந்தாதான் இந்த வெள்ளருக்கு செடி வளரும் சும்மா எல்லா இடத்துலயும் வச்சா அது வந்து வளர்ந்துடாது அப்படி ஒருவேளை அந்த ஒரு இடத்துல வெள்ளருக்கு செடி வளருது அப்படின்னா நம்ம தாராளமா அதை பூஜிக்கிறது ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும் அப்படி உங்க வீட்டுல வெள்ளருக்கு செடி இருந்ததுன்னா வீட்டுடைய முன்பகுதியில வைக்க கூடாது இந்த வெள்ளருக்கு செடிய பாசலுக்கு சைட்ல அதாவது வலது புறத்துலயோ இடது புறத்துல வைக்கலாம் வீட்டுடைய முன்பகுதியில வைக்க கூடாது பின்பகுதியில வைக்கிறது ரொம்ப சால சிறந்தது அந்த வெள்ளருக்கு செடி வளர்ந்த இடத்த சுத்தி நம்ம சுத்தமாக சாணத்தால் மொழிகி ரொம்ப சுத்தமா அந்த இடத்த வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப அற்புத சக்திகள் கிடைக்கும் விநாயகருடைய காரக பலம் நம்ம வீட்டுக்கு ஏற்படும் அதாவது கஷ்டங்களை நீக்கக்கூடிய ஒரு கணபதி இந்த கஷ்டங்களை நீக்கக்கூடிய சக்தியை இந்த வெள்ளருக்குல இருந்து நம்ம பெறலாம் வெள்ளருக்கு செடி நம்ம வைக்கிறதுனால ஒரு பாசிட்டிவ் லேயர் நம்மளை சுத்தி உருவாகும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா தன ஆகர்ஷணம் சொல்லப்படுற தன ஆகர்ஷண சக்தி நமக்கு ஏற்படும் எட்டு ஆகர்ஷண சக்திகள் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி தாந்திரிகத்துல சொல்லப்படுறது இந்த எட்டு ஆகர்ஷணங்கள்ல ஒண்ணுதான் தன ஆகர்ஷணம் இந்த தன ஆகர்ஷணம் வசியம் இப்படி எட்டுது சொல்லுவாங்க இந்த எட்டுல தன ஆகர்ஷணத்தை கொடுக்கறது தான் இந்த வெள்ளை எருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த வெள்ளை எருக்கு செடி இந்த வெள்ளை எருக்கு செடி வந்து பூத்தாதான் அதோடைய சக்தி மேல வாங்கும் பூ பூக்காம இந்த வெள்ளை எருக்கு செடி இருக்கிற வரைக்கும் அதோடைய சக்தியுடைய வெளிப்பாடு தன்மை நமக்கு தெரியாது அது பூத்த உடனேதான் அதோட சக்தி மேல வாங்கும் அப்படி ஒருவேளை நீங்க உங்க வீட்டுல வெள்ளை எருக்கு செடி வச்சு வளர்த்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப புண்ணியம் அப்படி வளர்த்துட்டு அதை வெட்டுறது ஒரு மகா பாவம் அதனால நீங்க நல்லா முடிவு பண்ணிட்டு இந்த வெள்ளை எருக்கு செடி வளங்க நம்ம வீட்டுல வளர்க்கணும் நல்லா கொண்டு வரணும் நல்லது அப்படின்னு நினைச்சா நீங்க வளங்க இல்ல நம்ம வீட்டுல வளர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணீங்கன்னா வளர்க்காதீங்க ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு வந்துட்டு அப்புறம் இந்த வெள்ளருக்கு செடி வளங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் வெள்ளருக்கு செடி வீட்டுல வச்சு இந்த தன ஆகர்ஷண சக்தி எல்லாரும் பெறணும் அப்படின்னு அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல் நைன் சிக்ஸ் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி